இன்கம் டேக்ஸ் டாபிக்கில் இது என்னுடைய பார்ட் டூ வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன கான்செப்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இங்கே லெஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்னால் என்ன இண்டிவிஜுவலுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபேம் ஏஓபி பிஓஐ கம்பெனி இவங்களுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணணும் இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ்னால் என்ன இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் end of the video la sample questions la few sample questions na ungalku kuduthiruken so video okay first residential status na eppadi calculate pananum adna enna ad eppadi calculate pananum ingradha paakala residential status of an individual da nam epa paaka porom or individual oda residential status eppadi calculate pannum avarudeya period of stay in india india la avar ethana naal stay pannirkaru adha base panni da nam residential status ah calculate panna porom அப்போ எந்த பீரியட் இங்கே பீரியடுன்னு கொடுத்துட்டோம் அப்போ எந்த பீரியடுக்கு நம்ம அவளோ அவருடைய ஸ்டேவை கால்குலேட் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் இயர் நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ப்ரீவியஸ் இயர்னா என்ன அசஸ்மெண்ட் இயர்னா என்னன்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் எத்தனை நாள் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் தான் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டால் ஆல்வேஸ் சேமாக தான் இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வேரி ஆகும் எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இல்லை அது வேரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸுங்கிறது வேரி ஆகும் ஓகே இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று பேசிக் கண்டிஷன் இன்னும் ஒன்று அடிஷ்னல் கண்டிஷன் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் என்ன என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் இதை ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நெட் எக்ஸாமில் இது கூட கேட்கலாம் பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் எவ்வளோ அந்த கண்டிஷன்ஸோட இந்த பீரியடை கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் எவ்வளோ நாள் இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கும் அது லீப் இயர்னால் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸில் மினிமம் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அவர் இருந்துட்டார் ஸ்டே பண்ணிட்டாருன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாருன்றது மீனிங் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் என்ன ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் மினிமம் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கணும் ஓகே செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன சிக்ஸ்டி டேஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இன் த ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் தி ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னா என்ன ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நாலு வருஷம் இதுதான் ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் தி ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நாலு வருஷத்தில் எவ்வளோ நாள் அவர் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டோட்டல் நாலு வருஷத்தில் எவ்வளோ நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரோ அதோடைய டோட்டல் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கணும் தென் ப்ரீவியஸ் இயரில் எவ்வளோ டேஸ் இருக்கணும் சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஸோ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் அறுபது நாளும் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நாலு வருஷத்தில் 365 சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் இருக்கணும் இது செகண்ட் கண்டிஷன் ஓகேவா தென் ஸோ பேசிக் கண்டிஷன் ரெண்டு தான் நம்ம அதை பார்த்துட்டோம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் எக்ஸாம் ஃப்ரம் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஸோ எக்ஸாம்ட்டுங்கிற வேர்டை விட சில இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு இந்த செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் அப்ளை ஆகாது இப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பேசிக் கண்டிஷனில் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னு பட் ஒரு சில டைப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும் ரெண்டாவது கண்டிஷன் அப்ளை ஆகாது அப்போ யார் அந்த இண்டிவிஜுவல் அதுதான் எங்கள் கீழே கொடுத்துருக்கு ஹூ லெஃப்ட் இண்டியா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் அஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் இண்டியன்ஷிப் இப்போ ஒரு பர்சன் ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து அவங்களுடைய வேலை விஷயமா அவங்க அப்ராட் போகிறாங்க ஆர் அவங்களோட பிஸ்னஸ் விஷயமா அவங்க வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க ஸோ தன்னுடைய வேலை விஷயமா சாஃப்ட்வேர் பீப்புள் எடுத்துக்கோங்க அவங்க இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஆன்சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடக்கும் வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க ஸோ அவங்க எதுக்காக வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க ஃபாரின் கண்ட்ரி போகிறாங்க அவங்களுடைய வேலை சம்மந்தமாக அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக ஸோ அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க பிஸ்னஸ் விஷயமாக அவங்க வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க அந்த மாதிரி
ஸோ இதை ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இந்தியன் சிட்டிசன் இந்தியாவில் பிறந்து இந்தியாவில் வளர்ந்த ஒரு பர்சன் இப்போ லிவிங் அவுட் சைட் இந்தியா இப்போ இந்தியா விட்டு வெளிநாட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு ஆர் அ ஃபாரின் நேஷ்னல் அ ஃபாரின் நேஷ்னல் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் ஸோ இந்த இந்தியன் ஆரிஜின்ங்கிறது என்னன்னா இந்த பர்சனுடைய பேரண்ட்ஸ் இல்லை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இந்த ஃபாரின் நேஷ்னல் அவருடைய பேரண்ட் இல்லைன்னா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்னா அம்மா அப்பா இல்லை தாத்தா பாட்டி இவங்க யாராவது இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் அன்டுவைடட் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் லேட்டர் ஆன் அவங்க ஃபாரின் கண்ட்ரியில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஸோ இந்த பர்சனுக்கு பேர் தான் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் ஸோ இந்த பர்சன் வந்து ஃபாரினில் தான் இருக்காரு ஃபாரினில் தான் பிறந்திருக்காரு பட் அவங்களுடைய அம்மா அப்பா இல்லை தாத்தா பாட்டி இவங்க யாராவது அன்டுவைடட் இந்தியாவில் பிறந்து லேட்டர் ஆன் அவங்க ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் போய் செட்டில் ஆகிருக்காங்க இந்த பர்சன் இப்போ இந்தியாவுக்கு ஒரு கேஷுவல் விசிட்டுக்காக இந்தியாவுக்கு ஒரு ப்ளெஷர் ட்ரிப்பாகவோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸை பார்க்குறதுக்காகவோ ஃபார் சம் ரீசன் அவங்க இந்தியாவுக்குள்ளே வராங்க இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கும் செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை ஆகாது செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை ஆகாது பட் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் அந்த ஒன் எயிட்டி டூ டேஸில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது இது கூட உங்களுக்கு நெட் எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஃபாரின் நேஷ்னல் இந்தியன் ஆரிஜின் பர்சன்ஸுக்கு எவ்வளோ டேஸ் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் ஒரு ரெசிடென்ட்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்க எவ்வளோ நாள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணுங்கிற கொஷின் கூட கேட்கலாம் இஃப் த டோட்டல் இன்கம் டிஐனா டோட்டல் இன்கம் இஃப் த டோட்டல் இன்கம் அதர் தென் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இந்த ஃபாரின் நேஷ்னலுடைய டோட்டல் இன்கம் அதர் தென் இன்கம் ஃப்ரம் ஃபாரின் சோர்சஸ் ஃபாரின் சோர்சஸ் இன்கம் இல்லாமல் இந்தியாவில் அவர் ஏதாவது இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாருன்னா அந்த இன்கம் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸுக்கு அந்த ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸை விட ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ நாள் இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் ஸோ அவருடைய டோட்டல் இன்கம் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ நாள் இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அவருக்கு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் கிடையாது அவருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் அவருடைய டோட்டல் இன்கம் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஸோ ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன் இப்போ வெளிநாட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு லிவிங் அவுட் சைட் இந்தியா இல்லை ஒரு ஃபாரின் நேஷ்னல் தான் பட் அவங்களுடைய அம்மா அப்பா இல்லை தாத்தா பாட்டி யாராவது இந்தியாவில் பிறந்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவலில் இந்தியாவுக்கு அவங்க வராங்க இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு கேஷுவல் விசிட்டுக்காக ஒரு ப்ளஷர் ட்ரிப்புக்காக இந்தியாவுக்கு வராங்க அப்போ அவங்களுடைய பேசிக் கண்டிஷன் என்ன அவங்களுடைய இன்கம்மை பாருங்கள் அவங்களுடைய டோட்டல் இன்கம் பதினஞ்சு லட்சத்தை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒரே ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் தான் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் அவங்களுடைய டோட்டல் இன்கம் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கு அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஓகேங்களா தென் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் ரெண்டு தான் ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷன் எக்ஸம்ஷன் இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் எக்ஸம்டட் அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் பாருங்க அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெசிடென்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் ப்ரொசீடிங் தி ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் So, preceding the relevant previous year, we have to do the previous year in the previous year. We have to do the previous year in the previous year. We have to do the previous year in the previous year. We have to do the previous year in the previous year. We have to do the basic condition in the previous year. This is the additional condition. We have to do the previous year in the previous year in the previous year. 10 years preceding the relevant previous year. அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற பத்து வருஷத்தில் ரெசிடென்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அவர் ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அவர் ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒரு பேசிக் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் இந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ட்டை நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை பை ஹார்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு அடிஷ்னல் கண்டிஷனாக அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற பத்து வருஷத்தில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு வருஷம் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒரு பேசிக் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் அடுத்த அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்ன இருக்குது செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இந்த செவன் இயர்ஸ் ப்ரொசீடிங் த ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் தட் மீன்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற செவன் இயர்ஸில் ஏழு வருஷத்தில் அவர் எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்கணும் டோட்டலாக செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஏழு வருஷத்துடைய டோட்டல் ஸ்டே டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் செவன் தேர
கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிஷன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம இண்டிவிஜுவலை எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் அடிஷனல்ஸ் கண்டிஷன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இண்டிவிஜுவல்ஸை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ராட் கேட்டகரி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்காங்க ஒன்று ரெசிடென்ட் இன்னும் ஒன்று நான் ரெசிடென்ட் ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலை நம்ம எப்போ ரெசிடென்ட்னு சொல்லுவோம் அது இந்த பேசிக் கண்டிஷன் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸாக வச்சு தான் இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய பேசிக் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இதை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அந்த இண்டிவிஜுவல் இந்தியாவில் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் இருந்திருக்காரா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ இதை செக் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ரெண்டு ஆன்சர் எதர் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் இல்லைன்னா நோன்னு கிடைக்கும் இல்லையா நம்மளுடைய ஆன்சர் எஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனை போகவே வேண்டாம் அவர் ரெசிடென்ட் ஆன்சர் எஸ்ன்னா ரெசிடென்ட் இப்போ ஆன்சர் நோ அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் போகணும் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன சிக்ஸ்டி டேஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரொசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இதை செக் பண்ணுங்கள் இதை செக் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் இல்லைனா நோன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் எஸ்ன்னு கிடச்சதுன்னா அவர் ரெசிடென்ட் ஆன்சர் நோன்னு கிடச்சதுன்னா அவர் நான் ரெசிடென்ட் ரொம்ப சிம்பிள் இது நம்ம பேசிக் கண்டிஷனில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் இல்லை நோன்னு கிடைக்கும் எஸ்ன்னா ரெசிடென்ட் நோன்னா என்ன பண்ணணும் செகண்ட் கண்டிஷனை செக் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாரா பாருங்கள் எஸ்ன்னா ரெசிடென்ட் நோன்னா நான் ரெசிடென்ட் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷன் இருக்கு இந்த ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் போதும் ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அந்த இண்டிவிஜுவலை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலனா நான் ரெசிடென்ட் ஸோ ரெசிடென்ட்டுங்கிறது யார் பேசிக் கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் நான் ரெசிடென்ட்டுங்கிறது யார் பேசிக் கண்டிஷன் எதையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலனா அவர் நான் ரெசிடென்ட் ஓகேவா இப்போது இந்த ரெசிடென்ட்டை அகெயின் நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் அண்ட் நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் அப்போ இந்த ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட்டுங்கிறது யார் ஆல்ரெடி ரெசிடென்ட்டுங்கிறது பேசிக் கண்டிஷனில் ஒன்னர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறவங்க ஆர்டினர்லி ரெசிட் சாரி ரெசிடென்ட் இந்த பேசிக் கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்றை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறவங்க ரெசிடென்ட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட்டுங்கிறது அப்போ யார் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுங்கிறது அடிஷ்னல் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸாக கொடுத்துருக்குற ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறவங்க தான் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது என்ன கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் இந்த டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாரா பாருங்கள் அகெயின் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் எஸ் இல்லைனா நோ ஆன்சர் எஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் செகண்ட் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாரான்னு பார்க்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன செவன் தேர்ட்டி டேஸ் எத்தனை வருஷத்தில் ஏழு வருஷத்தில் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆன்சர் எஸ்ஸா இல்லை நோவான்னு பாருங்கள் ஆன்சர் எஸ் அப்படின்னா தென் ஹீ இஸ் அன் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் ஸோ பேஸ் அடிஷ்னல் கண்டிஷனில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இந்த செவன் இயர்ஸ் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணார்னா தான் அவர் பேர் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் செகண்ட் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னா நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனையே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலனாலும் அவர் நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் ஸோ ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் அவர் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் ரெண்டு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்றை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலனா கூட அவர் என்ன ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் ஸோ இது தாங்க ரூல் இது ரொம்ப சிம்பிள் பேசிக் கண்டிஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக் கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷனும் அடிஷ்னல் கண்டிஷனை ரெண்டையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் பேசிக் கண்டிஷனை மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலனா நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட்
நான் ரெசிடென்ட் யாரு பேசிக் கண்டிஷனையே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலன்னா அவர் நான் ரெசிடென்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் ஓகே ஸோ ஃபார் நம்ம பார்த்தது இண்டிவிஜுவலுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் லைட்ல சொல்லிட்டேன் பர்சன் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன்ல என்னென்ன கேட்டகரி இருக்கு இண்டிவிஜுவல் இருக்கு ஹெச்ஓஎஃப் இருக்கு ஃபேம் இருக்கு ஏஓபி இருக்கு கம்பெனி இருக்கு எவ்ரி அதர் ஆர்டிபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன் ஓகே இப்போ இதுல இண்டிவிஜுவலா பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஹெச்ஓஎஃப் இந்த ஹெச்ஓஎஃபோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் ஹெச்ஓஎஃபோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பீரியட் ஆஃப் ஸ்டே ஆஃப் கர்த்தா கர்த்தான்றது யாரு ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி இல்லை மேனேஜர் ஆஃப் த ஹெச்ஓஎஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கர்த்தாவுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு சாரி பீரியட் ஆஃப் ஸ்டேவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இஃப் த மேனேஜர் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் எனி ஒன் ஆஃப் த பேசிக் கண்டிஷன் அண்ட் போத் த அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ரெசிடென்ட் மாதிரியே தான் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுங்கிறது யாரு பேசிக் கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்றும் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸில் ரெண்டையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் அப்படின்னா பேசிக் கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைனா நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் பேசிக் கண்டிஷனையே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னா நான் ரெசிடென்ட் ஸோ இதுக்கு நம்ம யாருடைய பீரியட் ஆஃப் ஸ்டேவை எடுத்துக்கணும் கர்த்தாவோட பீரியட் ஆஃப் ஸ்டேவை எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபேம் ஏஓபி எவ்ரி அதர் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன் ஓகே இவங்களுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் இது வந்து பிஸ்னஸ் இவங்களுடைய பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அஃபேர்ஸ் அது இந்தியாக்குள்ளே இருக்கு எதர் ஹோல்லி ஆர் பார்ட்லி இந்தியாக்குள்ள ஃபுல்லாகவே இந்தியாக்குள்ள இருக்கு இல்லை ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இந்தியாக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா தென் அது ரெசிடென்ட் அது டோட்டலி அவுட் சைடு இந்தியாவில் இருக்கு அப்படின்னா அது நான் ரெசிடென்ட் ஓகேவா இது ரொம்ப ஈஸி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஹோலா இல்லை பார்ட்லி இந்தியாக்குள்ளே இருக்கு அப்படின்னா அது ரெசிடென்ட் ஃபுல்லாகவே வெளியே அவுட் சைடு இந்தியாவுக்கு வெளியே தான் இருக்குன்னா அது நான் ரெசிடென்ட் அதே மாதிரி கம்பெனி அது இந்தியன் கம்பெனியாக இருக்கணும் இந்தியன் கம்பெனினா என்ன இந்தியன் கம்பெனிஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இல்லை அதுக்கு முந்தின ஆக்ட் எதுலையாவது அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இருக்குன்னா அது இந்தியன் கம்பெனி ஸோ அது இந்தியன் கம்பெனியாக இருக்கணும் இல்லைனா அதனுடைய மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கணும் ஹோல்லி ஆர் பார்ட்லி இந்தியாக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அது ரெசிடென்ட் கம்பெனி இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்குது அது ஒரு ஃபாரின் ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி அப்படின்னா அது நான் ரெசிடென்ட் ஓகே ஸோ நான் ரெசிடென்ட்டுங்கிறது இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கு ரெசிடென்ட்டுங்கிறது கம்பெனி இந்தியன் கம்பெனியாக இருக்கணும் ஆர் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் போதும் இல்லை அதனுடைய மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கணும் தென் அது ரெசிடென்ட் கம்பெனி ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு கேட்டகரினா ஃபேம் ஏஓபி எவ்ரி அதர் பர்சன் கம்பெனி இந்த ரெண்டு கேட்டகரிலையும் நாட் ஆர்டினரி ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட்டுங்கிற கேட்டகரி அப்ளை ஆகாது ஸோ இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஹெச்ஓஎஃப்க்கு மட்டும்தான் நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் மற்ற டைப் ஆஃப் பர்சன்ஸுக்கு நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் வராது ஏதோ நம்ம அதை ரெசிடென்ட்டுன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இல்லைனா நான் ரெசிடென்ட்னு கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்ஓஎஃப் ஃபேம் கம்பெனி இவங்க எல்லாருடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ரூல்ஸ் ஓகே சோஃபா நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை நம்ம ஏன் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா நான் ரெசிடென்ட்டா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்கம் வந்து டேக்ஸபிளாக இல்லையா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறோம் நான் ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இன்கம் வந்து எனக்கு டேக்ஸபிளாக இல்லை நான் டேக்ஸபிளாக அப்படிங்கிறத நான் எதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் எதை பேஸ் பண்ணி நான் டிசைட் பண்ண போகிறேன் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை பேஸ் பண்ணி தான் டிசைட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்கம்மை டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் இது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த இன்கம்மை நான் எங்கே ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளேஸ் பார்க்கணும் எந்த இடத்துல நான் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன் எந்த டைமில் நான் ஏர்ன் பண
என்னுடைய எந்த இன்கம் எனக்கு டாக்ஸபிள் அதை டிசைட் பண்ணுறது தான் இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இதை நான் எதை பேஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ண போகிறேன் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்னோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை பார்க்கணும் அண்ட் நான் அந்த இன்கம்மை எங்கே ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேங்கிறத பார்க்கணும் இந்த ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எங்கே ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன் எங்கே ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டையும் பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கு ஒரு டேபிள் ஒரு சிம்பிளிஃபைடான ஒரு டேபிள் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஓஆர் அப்படின்னா ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் என்ஓஆர்னா நான் ரெசிடென்ட் என்ஆர் சாரி என்ஓஆர்னா நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் என்ஆர்னா நான் ரெசிடென்ட் டீனா டாக்ஸபிள் இந்த டேபிளில் என்டினா நாட் டாக்ஸபிள் அந்த இன்கம் வந்து இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு டாக்ஸ் இல்லைன்றது அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இன்கம் ரிசீவ்டு ஆர் டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு இன் இன் இன்சைட் இந்தியா அதாவது ஒரு இன்கம்மை இந்தியாக்குள்ளே நீங்கள் வாங்குறீங்க நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுற இடம் எங்கே இருக்கு நான் இன்கம்மை இந்தியாக்குள்ளே இருந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த இன்கம் யாருக்கு டாக்ஸபிள் மூணு கேட்டகரிக்கும் டாக்ஸபிள் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் இன்கம் அக்ரூடு ஆர் டீம்டு டு அக்ரூ இன்சைட் இந்தியா அக்ரூட் ஆர் டீம்டு டு அக்ரூ அப்படின்னா என்னென்னா அந்த இன்கம்மை எனக்கு கொடுக்குற சோர்ஸ் நான் இன்கம் ஆன் பண்ணுற அந்த சோர்ஸ் இருக்கு அந்த சோர்ஸ் வந்து இந்தியாக்குள்ளே இருக்கு அப்படின்னா அந்த இன்கம் மூணு பேருக்கும் டாக்ஸபிள் ஸோ நான் இது இந்த சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்றது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்ப்ளாயர் சென்னையில் இருக்காங்க சென்னை எம்ப்ளாய் வ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவர் யூஎஸில் போய் செட்டில் ஆகிடுறாரு அவர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஸோ அவருக்கு கவர்மெண்ட் என்ன கொடுக்குறாங்க பென்ஷன் பே பண்ணுறாங்க பென்ஷன் பே பண்ணுறாங்க இந்த பென்ஷனை அவர் யூஎஸில் இருக்கார் யூஎஸில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாரு பென்ஷனை ரிசீவ் பண்ணுறது யூஎஸில் தான் பட் அவருக்கு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுற சோர்ஸ் என்ன சென்னை அவர் சென்னையில் அவருடைய எம்ப்ளாயர் அவருக்கு கொடுக்குற இன்கம் அந்த இன்கம்மை தான் அவர் எங்கே ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு யூஎஸில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இன்கம் எங்கே ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க இன்சைட் இந்தியா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த மீனிங் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இன்கம்மை நான் ஏர்ன் பண்ண இடம் நான் ரிசீவ் பண்ணது இந்தியாவுக்கு வெளியே கூட இருக்கலாம் பட் நான் எங்கே ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன் இந்தியாவுக்குள்ளே தான் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அந்த இன்கம் யாருக்கு டாக்ஸபிள் ஆர்டினரிக்கும் டாக்ஸபிள் நாட் ஆர்டினரிக்கும் டாக்ஸபிள் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கும் டாக்ஸபிள் ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் கிளியர் ஆகுது நான் ஒரு இன்கம்மை எய்தர் இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா இந்தியாக்குள்ள ரிசீவ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆன போதும் எய்தர் எய்தர் தான் சொல்றோம் அண்டுன்னு சொல்லலை ஸோ இந்தியாக்குள்ள ஏர்ன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா இந்தியாக்குள்ள ரிசீவ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இன்கம்மை மூணு கேட்டகரி ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்க்கும் டாக்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு வருவோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்கேன் இன்கம் ரிசீவ்டு அண்ட் அக்ரூவ்டு அவுட் சைடு இந்தியா ஸோ இந்த ஏர்ன் பண்ணதும் இந்தியாவுக்கு வெளியே ரிசீவ் பண்ணதுக்கும் இந்தியாவுக்கு வெளியே அப்படின்னா நான் இன்கம்மை ஏர்ன் பண்ணதும் அவுட் சைடு இந்தியா ரிசீவ் பண்ணதும் அவுட் சைடு இந்தியா அப்படின்னா அந்த இன்கம் யாருக்கு டாக்ஸபிள் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும் தான் டாக்ஸபிள் மற்ற ரெண்டு கேட்டகரிக்கு நாட் டாக்ஸபிள் ஓகேவா அடுத்த கேட்டகரி பாருங்க இன்கம் ரிசீவ்டு அண்ட் அக்ரூட் அவுட் சைடு இந்தியா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டே தான் கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எதாவது நான் திருப்பி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் நான் இன்கம்மை ரிசீவ் பண்ணதும் இந்தியாவுக்கு வெளியே ஏர்ன் பண்ணதும் இந்தியாவுக்கு வெளியே பட் பிஸ்னஸ் கண்ட்ரோல்டு ஃப்ரம் இந்தியா அந்த பிஸ்னஸ் எங்கிருந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது இந்தியாக்குள்ளே இருந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது ஸோ நான் ஏர்ன் பண்ணதும் வெளியே ரிசீவ் பண்ணதும் வெளியே பட் அது கண்ட்ரோல்டு ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்னா ஆர்டினரிக்கும் நாட் ஆர்டினரிக்கும் டாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவோம் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு அது நாட் டாக்ஸபிள் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல்டு ஃப்ரம் இந்தியா அது ஒரு கீவேர்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது வந்ததுன்னா ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் டாக்ஸபிள் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு நாட் டாக்ஸபிள் then income from exempted sources exempted sources abadina sila income ku nama tax e pay panna venda adukku income tax authorities exempted nu kuduthirukanga idu under section 10 of the income tax act la namakku exempted incomes ella explain pannirukanga iduvu net exam syllabus la irukku idukku na or separate video podren ipo neenga enna therinjikkano abadina எக்ஸம்டட் சோர்சஸ்ல இருந்து அண்ட் இந்த செக்ஷன் டென்ல கொடுத்துருக்கிற எதெல்லாம் எக்ஸாம்டட் இன்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து
நான் உங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போடுறோம் அதுல இருந்து நீங்க பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க Then past untaxed foreign income. Past untaxed foreign income is the foreign country to earn money. That is not the income. That is not the income that I have to earn in India. That is not the income that I have to earn in a foreign country. That is not the income that I have to earn in a foreign country. That is not the income that I have to earn in a foreign country. That is the word past. In the current previous year, I have to earn in a foreign country. That is the income that I have to earn in a tax. அந்த இன்கமும் ஆர்டினர்லி நாட் ஆர்டினர்லி நான் ரெசிடென்ட் இந்த மூணு கேட்டகரிக்கும் டாக்ஸுக்கு எடுத்துட்டு வர மாட்டோம் நாட் டாக்ஸபிள் ஓகேவா ஸோ இந்த டேபிள் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் இன்கம் எங்கே ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம் எங்கே ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள் இன்கம்மை இந்தியாக்குள்ளே ஏர்ன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா இந்தியாக்குள்ளே ரிசீவ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ஒரு கண்டிஷன் சாட் இது இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் மூணு கேட்டகரிக்கும் டாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவோம் அடுத்து என்ன ஏர்ன் பண்ணது ரிசீவ் பண்ணது ரெண்டு அவுட் சைட் இந்தியா அப்போ ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் டாக்ஸபிள் அடுத்து என்ன கண்ட்ரோல்டு ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்னா ஆர்டினர்லி நாட் ஆர்டினர்லி ஓகேவா எக்ஸாம்டட் சோர்ஸஸ்னால் எல்லாத்துக்குமே எக்ஸாம்டட் பாஸ்ட் அன்டாக்ஸ்ட் ஃபாரின் இன்கம் அப்படின்னா மூணு பேருக்கும் நாட் டாக்ஸபிள் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம்மிங் இப்படி தான் நம்ம கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸுங்கிறது இது தான் சில சாம்பிள் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சாம்பிள் கொஷின்ஸுக்கு நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதனுடைய ஆக்சுவல் ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஆன்சர்ஸோடு இதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்